ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి జియోడు జియోడు మనకి జిఎన్ఎస్ఎస్ యాంటీన ఇది ఓకే దీన్ని వచ్చేసి మనం ఫోన్కి ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇది పవర్ ఆన్ బటన్ మనకు వచ్చేసి ఫోర్ ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి శాటిలైట్ ఎల్ఈడి సెకండ్ వచ్చేసి బ్లూటూత్ ఎల్ఈడి థర్డ్ వచ్చేసి మనకి ఛార్జింగ్ ఛార్జింగ్ ఎల్ఈడి ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకి పవర్ ఎల్ఈడి ఈ మనకి ఫస్ట్ మనకి ఎల్ఈడీస్ అనేది మనకి ఏంటంటే శాటిలైట్స్ ఎంత కనెక్ట్ అయ్యాయి అనేది మనకు చూపిస్తుంది ఫస్ట్ ఎల్ఈడి ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్స్టర్నల్ యాంటీనా పోర్ట్ ఇది ఇది వచ్చేసి యుఎస్బి పోర్టు మనం దీని ద్వారానే ఛార్జ్ అనేది చేసుకుంటాం మనం దీనికి ఫోర్ అవర్స్ ఛార్జింగ్ చేసుకుంటాం మనకి ఫోర్టీన్ అవర్స్ వరకు మనకి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎల్ఈడి వచ్చింది ఇది వచ్చేసి మనకు పవర్ ఎల్ ఇది పవర్ ఎల్ఈడి దీనిలో ఇంటర్నల్ పవర్ ఎంత ఉందో ఇందులో మనం చూసుకోవచ్చు అంటే మనకు తెలుసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇది సాలిడ్ సాలిడ్లో ఉంటే మనకి ఇందులో ఫుల్ పవర్ ఉన్నట్టు ఒకవేళ ఇది స్లోగా బ్లింక్ అవుతున్నట్టయితే మనకి మినిమం పవర్ ఉన్నట్టు ఇది ఫాస్ట్గా బ్లింక్ అవుతున్నట్టయితే చాలా తక్కువ పవర్ ఉన్నట్టు మనకి ఇక్కడ బ్లూటూత్ ఎల్ఈడి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి మనకి మొబైల్కి అందుకోసం ఇక్కడ బ్లూటూత్ ఎల్ఈడి వచ్చింది ఇక్కడ మనకు శాటిలైట్ ఎల్ఈడి అనేది మనకి బ్లింక్ అవుతుంది అది ఫాస్ట్గా బ్లింక్ అవుతున్నట్టయితే మనకి తక్కువ శాటిలైట్స్ కనెక్ట్ అయినట్టు స్లోగా బ్లింక్ అవుతున్నట్టయితే మనకి మినిమం శాటిలైట్స్ కనెక్ట్ అయినట్టు సాలిడ్గా వచ్చేస్తే మనకి మ్యాక్సిమం శాటిలైట్స్ కనెక్ట్ అయినట్టు ఓకే ఓకే మనకి ఇందులో వచ్చేసి మనం దీని గురించి జియోడ్ గురించి మనం రెండు యాప్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం అందులో మొదటి జియోడ్ కనెక్ట్ జియోడ్ కనెక్ట్ అనేది దేనికోసం అంటే జియోని మన మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం దాని యొక్క యాక్యురసీ మన మొబైల్కి కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం మ్యాపిడ్ జిఎస్ ఎందుకోసం అంటే మనకి ఈ యాక్యురసీ ఈ యాక్యురసీ ద్వారా మనం డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఓకే ఫస్ట్ మనం మనం బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకొని మనం ఏదైతే జియోడ్ మనకి సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుందో మన జియోడ్ డివైస్ సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ సీరియల్ నెంబర్ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది మనం దాని ద్వారా మనం దాన్ని పేరు చేసుకోవాలి పేరు చేసుకున్న తర్వాత మనం జియోడ్ కనెక్ట్లోకి వెళ్ళాలి జియోడ్లో కనెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనకి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ కనెక్ట్ అయి అయి ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయింది మనకి జియోడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎన్ని శాటిలైట్స్ కనెక్ట్ అయ్యో మనకు చూపిస్తుంది మనకి హరిజెంటల్ యాక్యురసీ ఎంత ఉందో ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే మనం ఇందులో మనం జస్ట్ శాటిలైట్స్ చూసుకోవాలనుకుంటే మనకి జీపీఎస్ క్లోనస్ ఎస్బాస్ గెలలియో బైడు ఇక్కడ అన్ని రకాల శాటిలైట్స్ ఏవేవి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో ఎన్ని శాటిలైట్స్ కనెక్ట్ అయ్యో మనకి ఇందులో చూపిస్తుంది మనకు మెయిన్ మెయిన్ హోమ్ పేజ్లో మనకి ఎన్ని శాటిలైట్స్ ఫిక్స్ అయ్యో చూపిస్తుంది ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇందులో ఇది లాట్ లాంగ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ ఓకే మనం ఇందులో ఏంటంటే ఈ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా దానిపై క్లిక్ చేసి మనకి ఇక్కడ యాప్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది అందులో మనం యాప్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మోక్ లొకేషన్ అది మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇందులో చేయాల్సింది ఇది ఒక్కటే మనం ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ యాక్యురసీ అనేది మన మొబైల్లోకి వచ్చేస్తుంది మనం ఇక్కడ మోక్ లొకేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలి సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఓపెన్ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ నవ్వు అని చెప్పేసి వస్తుంది మనకి ఓకే ప్రెస్ చేయగానే మనకి డెవలపర్ ఆప్షన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మనకు ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ఇందులో సెలెక్ట్ మోక్ లొకేషన్ యాప్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం మోక్ లొకేషన్ యాప్ మనం జియోడ్ కనెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి జియోడ్ కనెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మనకి మోక్ లొకేషన్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది ఓకే అప్పుడు మనకి ఈ యాక్యురస్ అనేది మన మొబైల్కి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇందులో మనం దీన్ని మనం మినిమైజ్ చేసేసి మనం ఏంటంటే మనం మ్యాపిడ్ జిఎస్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఓకే ఇది మనకు మ్యాపిడ్ జిఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇందులో మనం దీ ఈ మ్యాపిడ్ జిఎస్ అనేది మనం డాటా కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మ్యాపిడ్ జిఎస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎక్స్టర్నల్ యాంటీనా మనకి ఏది ఉందో మనం ఇందులో మ్యాపిడ్ జిఎస్లో ఫస్ట్ చేసేది ఈ త్రీ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ జిఎన్ఎస్ఎస్ అని ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ కనెక్షన్ టు ఎక్స్టర్నల్ జిఎన్ఎస్ఎస్ దీన్ని మనం ఆన్ చేసుకోగానే మనకి ఏదైతే డివైస్ మనకు కనెక్ట్ అయి ఉందో ఆ డివైస్ని మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి
పీడిఓపీ శాటిలైట్స్ ఎన్ని స్కైలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఫిక్స్ అయ్యా అని చెప్పేసి కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్గా చూపిస్తుంది ఓకే ఓకే మ్యాపిడ్ జిఎస్లో మనం సెట్టింగ్స్ గురించి చూసుకోవాలనుకుంటే మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది ఇందులో సెట్టింగ్స్లో మనం అన్ని సెట్టింగ్స్ చేసుకోవచ్చు జనరల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది సర్వే మనం ఒకవేళ యూటీన్ కోఆర్డినేట్స్ మనం ఏమన్నా మనం చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం యూటీఎం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూటీఎం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఏ విధంగా కావాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫీట్స్లో కావాలనుకుంటే ఫీట్స్లో తీసుకోవచ్చు మీటర్స్లో కావాలనుకుంటే మీట్స్ మీటర్స్లో తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఏరియా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం ఎకర్స్లో తీసుకుంటున్నాం స్క్వేర్ మీటర్స్ కావాలనుకుంటే స్క్వేర్ మీటర్స్లో కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా మనం కావాల్సిన సెట్టింగ్స్ అనేది మనం చూసుకుంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ త్రీ లైన్స్ అనేవి కావాలనుకున్నాయి కదా దీనిపైన క్లిక్ చేసి మనకి మ్యాప్స్లో మనకి గూగుల్ మ్యాప్ కావాలనుకుంటే గూగుల్ మ్యాప్ శాటిలైట్ మ్యాప్ కావాలనుకుంటే శాటిలైట్ మ్యాప్ ఆ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ శాటిలైట్ మ్యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకి శాటిలైట్ మ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఓకే టోటల్ మనకి శాటిలైట్ మ్యాప్ వచ్చేసింది మనకి ఇలా మనకి శాటిలైట్ మ్యాప్ వచ్చేసింది ఓకే ఈ విధంగా మనకి ఇందులో మనం ఏమన్నా చేసుకోవాలనుకుంటే మనం చేసుకోవచ్చు మేనేజ్ లేయర్స్ అనేది మనకి ఫైల్ మేనేజర్ లాగా ఇందులో మనకి ఏంటంటే మనం తీసు చేసుకున్న ప్రతి జాబ్ అంటే ప్రతి లేయర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఇవి లేయర్స్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటాయి పాయింట్స్ లేయర్స్ ఉంటుంది లైన్స్ లేయర్స్ ఉంటుంది పాలిగాన్ లేయర్స్ ఉంటుంది మొదటిగా మనం పా పాయింట్స్ లేయర్స్ అనేది మనం చూసుకుంటున్నాం పాయింట్స్ లేయర్లో ఫస్ట్ మొదటి అంటే లేయర్స్ అంటే మనకి ఏం లేదు జాబ్స్ లాగా ఓకే ఈ పాయింట్ లేయర్లో మనం ఒక జాబ్ అంటే ఒక లేయర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ కలర్ ప్లేస్ సింబుల్ ఉంది కదా అది యాడ్ సింబుల్ దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది యాడ్ లేయర్ అని చెప్పేసి ఆ లేయర్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే మనం ఒకవేళ సర్వే నెంబర్ కానీ ఏదైనా సరే మనం మన ఒక విలేజ్ నేమ్ కానీ అలా మనం ఏదైనా మనం ఒక మనం ఒక ఇచ్చుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో వచ్చేసి మనం ఏం వర్క్ చేసుకున్నామో అది మనం మనం మే మెన్షన్ చేయాలంటే చేయొచ్చు లేదంటే లేదు మన ఇష్టం అది తర్వాత షో లేబుల్స్ అంటే మనం ఏదైతే పాయింట్ యొక్క ఫోన్ కంటిన్యూ పాయింట్ యొక్క ఐడి ఇస్తామో ఆ పాయింట్ యొక్క లేబుల్ అంటే ఆ పాయింట్ యొక్క నెంబర్ ఆ పాయింట్ యొక్క నేమ్ మనకు కనిపించడం కోసం షో లేబుల్స్ అనేది మనం ఆన్ చేసుకుంటాం ఆన్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఈ ఫ్యూచర్స్ కలర్స్ అంటే మనకేంటంటే పాయింట్ యొక్క కలర్ లేదా ఆ లైన్ యొక్క కలర్ పాలిగాని యొక్క కలర్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఫ్యూచర్స్ కలర్లో ఉంటుంది మనం కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు తర్వాత సేవ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనకి లేవ లేయర్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది అంటే ఒక పాయింట్స్లో ఒక జాబ్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి ఈ టిక్ మార్క్ అనేది ఏంటంటే ఆ జాబ్ అనేది మనకి యాక్టివ్లో ఉంది ఓకే ఈ జాబ్ కాకుండా నేను వేరే జాబ్ యాక్టివ్ చేసుకోవడం కోసం దానిపైన క్లిక్ చేయగాని నాకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేస్తాయి నాకు ఓకే ఇది వచ్చేసి మనం యాక్టివ్ చేసుకోవడం కోసం లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఐ సింబల్ వచ్చేసి మనం ఓన్లీ జాబ్లో ఉన్న పాయింట్స్ని మనం మ్యాప్లో చూడడం కోసం ఓకే ఇది వచ్చేసి ఏదైతే లే అంటే ఏదైతే లేయర్ ఉంటుందో ఆ లేయర్లో ఉన్న పాయింట్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం చూడడం కోసం ఓకే అంటే పాయింట్స్ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఆ పాయింట్స్ ఏం చేయాలో చూసుకోవడం కోసం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ పాయి ఈ లేయర్ అనేది మనకి యాక్టివ్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది యాక్టివ్ లేయర్ అని చెప్పేసి సీరియల్ నెంబర్ అనేది చూపిస్తుంది సర్వే నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది ఇక్కడ యాక్యురసీ అనేది మనకి చూపిస్తుంది ఓకే ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్ అనేది మనకి యాక్యురసీ ఉంది ఓకే ఇక్కడ యాక్యురసీ అనేది మనకి చూపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో మనం పాయింట్స్ అనేది లేయర్ మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇందులో మనం పాయింట్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు పాయింట్ తీసుకోవడం కోసం మనం ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే పాయింట్ సింబల్ లాగా ఉంటుందో దానిపైన క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేయగానే మనకి యూస్ కరెంట్ జీపీఎస్ లొకేషన్ అని ఉంటుంది అంటే ఏదైతే మనం కరెంట్ జీపీఎస్ లొకేషన్లో ఉన్నామో ఆ లొకేషన్ ద్వారా డాటా అనేది తీసుకుంటుంది అన్నట్టు అవును యూస్ కరెంట్ జీపీఎస్ లొకేషన్ అని చెప్పేసి ఎస్ సేమ్ మనం సేవ్ కొట్టగానే ఆ పాయింట్ యొక్క నేమ్ అనేది మనం 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 ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది పాయింట్ వన్నా మనం మన ఇష్టం ఉన్న నేమ్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు పీటీ వన్నా ఏదో ఒకటి మనం
ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే మనం పాయింట్స్ అనేది తీసుకుంటాం ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని పాయింట్స్ అంటే బౌండరీ పాయింట్స్ మనకు ఎడ్జెస్ ఉంటాయో అన్ని పాయింట్స్ తీసుకొని మనం ఏరియా అనేది మనం పాయింట్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ చూసుకోవచ్చు ఏరియా అనేది క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనం ఫోర్త్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఫస్ట్ పాయింట్ అక్కడ తీసుకున్నాం సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం థర్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఫోర్త్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ దీన్ని మళ్ళీ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా ఆప్షన్ వస్తుంది యూస్ కరెంట్ జీపీఎస్ లొకేషన్ అని అలా మనం ఫోర్త్ పాయింట్ తీసుకోవాలి మనం దానికి నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే పీటీ ఫోర్ అని నేమ్ ఇచ్చాను ఓకే సేవ్ చేశాను ఇక్కడ ఫోర్త్ పాయింట్ అనేది మనకు సేవ్ అయిపోయింది మనకు కొద్దిగా పక్క తప్పుకుంటే మనకి ఆ పాయింట్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇందులో పాయింట్ టు పాయింట్ డిస్టెన్స్ చూసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి డిస్టెన్స్ మనకి ఇక్కడ మెజర్ మనకి స్కేల్ కనబడుతుంది కదా ఇది వచ్చేసి మనం దీన్ని మనం దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ మోడ్ అనేది మనకు ఆన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఏరియా అని చెప్పి చూపిస్తుంది దాన్ని హోల్డ్ చేస్తే మనకి ఏరియా అనేది ఏరియా మోడ్ అనేది ఆన్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే డిస్టెన్స్ మోడ్ అనేది ఆన్లో ఉంది కాబట్టి అది స్కేల్ అనే ఉంది కాబట్టి మనం పాయింట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ దీన్ని ఈ రెడ్ డాట్ అనేది మనం ఆఫ్ చేసుకుంటే మనం ఏ పాయింట్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆ పాయింట్ పైన సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ పాయింట్ పైన క్లిక్ చేసి నేను దీని పాయింట్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంతే ఓకే సేమ్ అదే అదే మన అదే సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ పాయింట్ మనకు సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ చిన్న గ్రీన్ కలర్ పాయింట్ గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కలర్లో వచ్చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఆ పాయింట్ నుంచి ఆ పాయింట్కి మనకు డిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది సిక్స్టీ సిక్స్ మీటర్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫీట్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ డిస్టెన్స్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేసి నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అప్పుడు నాకు ఆ పాయింట్ నుంచి ఆ పాయింట్కి నాకు డిస్టెన్స్ అనేది వచ్చేసింది ఇలా నేను ఈ ఏరియాని కడుక్కోవడం కోసం ది ఏదైతే మనకి మెజర్ బటన్ ఉందో ఇక్కడ మెజర్ సింబల్ ఉందో దాన్ని హోల్డ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ అది ఏరియా ఏరియా మోడ్ వచ్చేసి మెజర్మెంట్ మోడ్ వచ్చేసి నాకు ఏరియాలో వచ్చేసింది కాబట్టి నాకు ఏరియా అనేది ఎంత ఉందో నాకు చెప్పేసింది కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏది ఉంది ఆ పాయింట్ పైన క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అప్పుడు నాకు దాని యొక్క ఏరియా అనేది ఎంత ఉందో నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మనకి మెజర్మెంట్ మోడ్ ఏరియాలో ఉంది మనకి ఇక్కడ టోటల్ ఏరియా ఎంత ఉందో మనకి చెప్పేసింది అన్నట్టు ఈ ఓకే మనం ఇప్పుడు ఈ ఈ లేయర్ని అంటే పాయింట్స్ యొక్క లేయర్ని అంటే జాబ్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం ఎలా ఓకే మేనేజ్ లేయర్స్లోకి వెళ్ళి మనదేది సర్వే నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ దీని ఈ యొక్క ఈ యొక్క లేయర్ని అంటే ఈ యొక్క జాబ్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకి ఇందులో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకు అక్కడ ఫోర్ పాయింట్స్ చూపిస్తుంది దీనిపై క్లిక్ చేయగానే మనకు అక్కడ మనకి త్రీ డాట్స్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ మనకు ఆప్షన్ చూపిస్తుంది ఈ ఎక్స్పోర్ట్ పైన క్లిక్ చేయగానే అంటే మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి ఎస్డీ కార్డులో ఒక లేకపోతే షేర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫైల్ అంటే షేర్ మనం షేర్ చేసుకోవడానిక ఎక్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ టు ఎఫ్టిపి డ్రాక్ బాక్స్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్స్పోర్ట్ టు పోస్ట్ గ్రీ ఎస్క్యూఎల్ ఇలా మనకి ఇవన్నీ చూపిస్తుంది మనం ఎస్డీ కార్డులో కంటే మనకి ఇంటర్నల్ ఎస్డీ కార్డులోకి మనం సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మన మొబైల్లో ఉండే ఎస్డీ కార్డులోకి సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఎస్డీ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎక్స్పో షేర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫైల్ అంటే మనం వేరే షేర్ చేసుకోవడం కోసం దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏ ఫార్మాట్లో షేర్ చేసుకోవాలో మనకి ఇక్కడ వస్తుంది డిఎక్స్ఎఫ్ అనుకుంటే డిఎక్స్ మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు జీపీఎక్స్ మన కేఎంఎల్ సిఎస్వి షే ఫైల్ ఇలా ఏ ఫైల్ ఏ ఫార్మాట్లో కావాలనుకుంటే ఆ ఫార్మాట్లో మనం మనం ఫైల్ అనేది లేయర్ అనేది మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు మామూలుగా మనం ఏ సిఎస్విలో చేస్తున్నాం మనకి ఏంటి వాట్సాప్లో షేర్ చేయాలా మనం మెయిల్ ద్వారా షేర్ చేసుకోవచ్చు బ్లూటూత్ ద్వారా షేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫైల్ మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు మనకు ఒకవేళ మన దగ్గర ఒకవేళ షే నెట్ ఒక నెట్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే మనం షేర్ ద్వారా కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా మామూలుగా మనం డిమార్కేషన్ చేయాలనుకుంటాం మన దగ్గర రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆ పాయింట్స్ నుంచి మనకు డై ఒక పాయింట్ నుండి మనకు డైగ్నల్ డిస్టెన్స్ కావాలి రెండో పాయింట్ నుంచి మనకి వర్టికల్గా అంటే మనకి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు మనం డిమార్కేషన్ అనేది మనం చేస్తూ ఉంటాం
ఆ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు వచ్చేస్తుంది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫీట్స్ దూరంలో మనం ఉన్నామన్నట్టు మనం ఇక్కడ చిన్న బ్యాక్ ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ మనం సెక్ ఏదైతే మనం వర్టికల్ డిస్టెన్స్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ పాయింట్ పైన మనం సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మన మనకి దాని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ విధంగా మనం డిమార్కేషన్ అనేది మనం చేసుకుంటాం